എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ എല്ലാവരും ന്യൂ ഇയറും ക്രിസ്മസും ആഘോഷങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരിക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഡോക്ടർ മമ്മിയുടെ എക്സസൈസസ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്ര ക്ലിയർ ആയില്ല എന്ന് പലരും പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം ഞാൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതിനകത്തെ പ്രധാന കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഈ എക്സസൈസസ് ഇന്ന് ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രധാന ടിപ്സ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അത് അതിനോടൊപ്പം വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഈ വീഡിയോകൾ അധിക കാലം ഞാൻ തുടർന്നു കൊണ്ട് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഈ വീഡിയോകൾ തുടങ്ങിയത് ഒന്നാമത് ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും എൻ്റെ ഡയബറ്റീസിനെ കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും എൻ്റെ ശരീരത്തിലെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ കുറയ്ക്കണമെന്നും സൂചി കുത്തിവെപ്പ് നിർത്തണമെന്നുമുള്ള ഉദ്ദേശത്തിലായിരുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ തന്നെ സാധിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചില അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഒക്കെ എൻ്റെ ഡയറ്റ് തെറ്റുകൾ കൊണ്ടുണ്ടായി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ആകെപ്പോൾ സോറി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ചില അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഒക്കെ അവസാനം ഓണം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഉണ്ടായി പക്ഷേ കാര്യമായ സീ വെരി സീരിയസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ആയ ആകുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇത് നിർത്താം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഡയറ്റ് നിർത്താമെന്നല്ല എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ആവശ്യം മാറി മാറി വന്നു എനിക്ക് ആദ്യം എൻ്റെ ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോളിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അത് വളരെ എളുപ്പം കൺട്രോൾഡ് ആകുകയും വളരെ എളുപ്പം മരുന്നില്ലാതെ ജീവിക്കാം എന്നും കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാമെന്നും കാലിൻ്റെ പെരുപ്പ് മാറുമെന്നും പലരുടെയും കിഡ്നി ഡിസീസ് മാറിയെന്നും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് വളരെയധികം ആഗ്രഹം പിന്നെ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഈ വിവരം നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗീകരിച്ച് ഡയബറ്റിസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ളതും മരുന്ന് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുളികയിലോ മറ്റോ ഇൻസുലിൻ ഇല്ലാതെ കഴിയാനും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡയബറ്റിക് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഗൈഡൻസ് നമ്മളുടെ മെഡിക്കൽ ഫ്രട്ടേണിറ്റി തരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് തരുന്ന ഒരു കാലം വരുമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതിന് കീറ്റോ അല്ലാതെയുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഇതിൽ ഒരു കാഴ്ചക്കാരിയായ ഒരു മാന്യ മഹതി തന്ന ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെയുള്ള ഡോക്ടേഴ്സും ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് എൻ കുമാറിൻ്റെ വീഡിയോസ് അദ്ദേഹം പ്രത്യേകം പറയുന്നുണ്ട് പ്രമേഹം തടയാം പ്രമേഹം മരുന്ന് കുറച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്താം മിക്കവാർ നിർത്താൻ ഒക്കാത്തവരിൽ വല്ല ഒരു ഗുളികയോ രണ്ട് ഗുളികയോ കൊണ്ട് മാനേജ് ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ഡയറ്റ് ആൻഡ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് പഴയ ക്രോണിക് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ഡിസീസ് എന്നുള്ളത് മെഡിക്കൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ഇപ്പോൾ മാറ്റാമെന്നും കുറയ്ക്കാമെന്നും മാനേജ് ചെയ്ത് നിർത്താമെന്നും അവരും പറയുന്നു കീറ്റോ കൊണ്ട് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്താണ് നിർത്തുന്നത് പക്ഷേ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടത് കീറ്റോ ആണ് കാരണം അതിൽ സംശയങ്ങളും കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ഡയറക്റ്റ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പിന്നെ നമ്മൾ കാബ്സ് കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും കാബ്സ് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം വരികയുള്ളൂ നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയോ ഒരു മുട്ടായി തിന്നുകയോ വല്ലതും ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും മധുരം കഴിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരും നമുക്കൊരു ഷുഗർ അഡിക്ഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ കീറ്റോയിൽ അത് ആ അഡിക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മാറും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കതൊന്നും കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു കേക്ക് തിന്നു നോക്കണമെന്നോ ഒന്നും തോന്നാറില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് കീറ്റോ ആണ് ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് നമുക്ക് ഡയബറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നത് പക്ഷേ ലോങ് സ്റ്റാൻഡിങ് കീറ്റോയുടെ ഇഫക്ട്സ് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും കീറ്റോ ലോങ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട് പക്ഷേ ചില ആളുകളിലെങ്കിലും കീറ്റോ അവരുടെ കൊളസ്ട്രോളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും പാർട്ടിക്കൽ നമ്പേഴ്സ് കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലുതായിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ കാരണം ആ ടെസ്റ്റൊക്കെ വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഇവിടെ അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളും ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ കീറ്റോ നിർത്തിയ ആളിനെയും ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഓക്കെ അവർ എന്നിട്ട് ലോ കാർബിലേക്ക് പോയി കീറ്റോ നിർത്തി കംപ്ലീറ്റ് തിരിച്ച് പഴയതുപോലെ ആയി എന്നല്ല അവർ ഡയ
അത് കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്കൊക്കെ കാബ്സ് കഴിക്കും വല്ല ഫംഗ്ഷനൊക്കെ കഴിക്കും അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഷുഗർ കൂടുന്നില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു അതുപോലെ എൻ്റെ മകൻ സിംഗപ്പൂരിലുണ്ട് അവൾ അവൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അമ്മ രണ്ട് വർഷം വളരെ കർശനമായിട്ട് കീറ്റോടായിട്ട് പിന്തുടർന്നു അതവർ ഒരു ഷി വാസ് നോട്ട് ടെംപ്റ്റഡ് ടു ഈറ്റ് ഈവൻ വാട്ട് ഷീ പ്രിപ്പയർഡ് ഒരു സാധനവും തൊടാതെ രണ്ട് വർഷം കംപ്ലീറ്റ് കീറ്റോ ചെയ്ത ശേഷം അവരിപ്പോൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പഴയതുപോലെയുള്ള കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൺസംഷൻ സാധിക്കുകയില്ല പണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിലെങ്കിലും നമ്മളുടെ നമ്മൾക്ക് ഊർജത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് കാലറി കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എഴുപത് ശതമാനവും നമ്മൾ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൽ നിന്നാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് ചോറാണ് മെയിൻ ആഹാരം ഇഡ്ഡലി ദോശ ചോറ് അപ്പം ചപ്പാത്തി പുട്ട് ഇതിലെല്ലാം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ അല്പം കറി കൂട്ടിയെങ്കിലും ഇത് നമ്മൾക്ക് ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ രൂപവും ഭാവവും മാറി വന്നു എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോളിഷ് റൈസും ഉമി തവിടില്ലാത്ത ചോറുകളും തവിടില്ലാത്ത അരി ഉപയോഗിച്ചുള്ള പലഹാരങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ഉഴുന്ന് വരെ തൊലിയുള്ള ഉഴുന്ന് വാങ്ങിച്ച് അത് കഴുകി എടുത്ത് തൊലി കളഞ്ഞ് കുതിർത്ത് തൊലി കളഞ്ഞ് കഴുകിയൊക്കെ ആയിരുന്നു എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉഴുന്ന് വരെ പോളിഷ്ഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള പരിപ്പുകളെല്ലാം തൊലി കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ഫൈബറെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട സാധന സാധനങ്ങളാണ് കുറച്ചൊക്കെ സോളിബിൾ ഫൈബറുണ്ടെങ്കിലും പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന രീതിയിലല്ല നമ്മളിപ്പോൾ കഴിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് വേറൊരു കാര്യമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഉള്ള മറ്റൊരു പ്രോബ്ലം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്നാക്കിങ്ങാണ് ധാരാളമായി ബേക്കറി പലഹാരങ്ങളും പലതരം പലഹാരങ്ങളും നമുക്ക് കിട്ടുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ തന്നെ അതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നു രാവിലെ ഇത് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ സ്നാക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്നവരെങ്കിലും ഇടയ്ക്ക് സ്നാക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓഫീസുകളിൽ പതിനൊന്ന് മണിയാകുമ്പോൾ ചായയും എന്തെങ്കിലും എണ്ണയിൽ വറുത്ത പലഹാരങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ തെറ്റായ ആഹാര രീതി തിരിച്ച് പിന്തുടരാൻ പറ്റുകയില്ല പക്ഷേ രണ്ട് കൊല്ലമോ ഒരു കൊല്ലമോ കീറ്റോ തുടർന്ന ഒരാൾ വളരെ ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിരിക്കും അയാൾ ആ ഡിസിപ്ലിൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോയാൽ അല്പം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കാം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ മകൻ്റെ വേറൊരു ഫ്രണ്ട് ആണെങ്കിൽ അയാൾ ഫൈവ് ടു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സൈക്ലിംഗ് ചെയ്യുന്നു അഞ്ച് ദിവസം അയാൾ കീറ്റോ ചെയ്യും രണ്ട് ദിവസം കാബ്സ് ഉപയോഗിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം എല്ലാത്തിലും നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പവും നല്ലതുമായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് കീറ്റോ തന്നെയാണ് അല്ല നെക്സ്റ്റ് ആണ് ലോ കാബ് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ലോ കാബ് അത് ലോ കാബ് ഹൈ ഫാറ്റാണ് ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ലാതെ ആറിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എല്ലാ മീലിലും അല്പം ഫാറ്റ് ആഡ് ചെയ്യും അല്പം പ്രോട്ടീൻ ആഡ് ചെയ്യും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കും ഈ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ഞാൻ പൊതുവെ ആളുകളൊക്കെ ധാരാളം ചോറുണ്ടെന്ന് എഴുപത് ശതമാനം കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനവും വേറൊരാളുടെ എഴുപത് ശതമാനവും രണ്ടാണ് എൻ്റെ എഴുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് ചോറാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് അതിനേക്കാൾ കുറച്ച് പച്ചക്കറികളും പയറും ഇറച്ചിയും മീനും ഒക്കെ എല്ലാവരും പറയും വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അധികം നോൺ വെജ് കഴിക്കരുത് എന്ന് ഒരു പറച്ചിൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നോൺ വെജും എല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റി വളരെ കുറച്ചാണ് കഴിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ ഒരുപാടല്ലെങ്കിൽ പോലും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കാരണം പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് എന്നോ പ്രായമൊന്നും അതിനൊരു പ്രോട്ടീൻ വേണ്ട എന്നൊന്നുമില്ല നമ്മളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ ഐഡിയൽ ബോഡി വെയ്റ്റ് ലീൻ ബോഡി മാസിൻ്റെ ഒരു കിലോഗ്രാമിന് ഒരു ഗ്രാം വെച്ച് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു അമ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം പ്രോട്ടീൻ എങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ചോറിലും പയ എല്ലാം പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചോറിലൊക്കെ ഉള്ള പ്രോട്ടീൻ അപൂരിതമാണ് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് സ്പ്ര മുഴുവനും ഉള്ള എല്ലാം കോംപ്ലി കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ ചോറിൻ്റെ കൂടെ പയർ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ ചോറിലെ പ്രോട്ടീൻ നമുക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുകയുള്ള
എന്നേക്കുമായി മാറ്റാം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്നേക്കുമായി മാറ്റി മാറ്റുന്നതും ഇതുപോലെ ആ ഡയറ്റിൽ തന്നെ തുടർന്ന് ആ പ്രാക്ടീസസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് എൻ്റെ ആ മുഖം ഇത് ഇച്ചിരി ലോങ് വീഡിയോ ആകുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സസൈസും ഡോ ഇദ്ദേഹം രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്നുള്ള എക്സസൈസും രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് എക്സസൈസ് അത് സത്യം പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ എക്സസൈസാണ് അപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസസിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന നമ്മൾ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റി നമ്മൾ നടക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും പോകുന്നത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറച്ചുകൂടെ ബ്രിസ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യുക കുറച്ചുകൂടെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ കാലറി ബേൺ ചെയ്യും നമ്മൾ കൂടുതൽ മസിൽസിനെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് നമ്മൾ തൂക്കുകയാണെങ്കിൽ വിഗറസ് ആയിട്ട് തൂക്കുക അപ്പോൾ പൊടി അടയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വിഗറസ് ആയിട്ട് കൈയക്കാനാക്കി പൊടി അടയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ മസിൽ വരാനങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൈ അനങ്ങുന്നത് വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ് നമ്മൾ ഈ മസിൽ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കൈ തുടയ്ക്കാം ഇങ്ങനെ എല്ലാ മസിൽ ഉപയോഗിച്ച് തുടയ്ക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബ്രിസ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അപ്പോൾ ബ്രിസ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുക പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഈ എക്സസൈസസ് അത് ശരിക്കും ഈ നമ്മൾ ഈ പൊടി തുടയ്ക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് നമ്മൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ കാർഡിയോ എക്സസൈസസ് എന്നൊക്കെ പറയും ഡാൻസ് റണ്ണിങ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് അങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പല തലത്തിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അല്ലാതെ നമ്മളുടെ മസിൽസിനെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്ന എക്സസൈസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം മസിൽസിനെ ഉപയോഗിച്ചെന്നല്ല മസിലിന് ഇവരതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറയുന്ന ഏറോബിക് ആൻഡ് അനറോബിക് എക്സസൈസ് നമ്മുടെ മസിലുകളെ ബലപ്പെടുത്താനുള്ള സ്ട്രെങ്ത് ട്രെയിനിങ് എക്സസൈസസ് ആയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ എക്സസൈസ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പടങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ ഞാനിത് കുറച്ച് ദിവസം രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസമേ ഞാനത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തുള്ളൂ പിന്നീട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വയറിൻ്റെ മസിലിനെ ഞാൻ ശ്വാസം പുറത്തോട്ട് വിട്ട് എൻ്റെ വയറിൻ്റെ മസിലിനെ അകത്തോട്ട് വലിച്ച് പിടിക്കും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ പിടിക്കും അങ്ങനെ പിടിച്ച് പിടിച്ച് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വയറ് വയറിൻ്റെ എൻ്റെ കുടവയറൊക്കെ വളരെയധികം കുറഞ്ഞു കാരണം മസിലിൻ്റെ ടോൺ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതിൽ ഫാറ്റ് ബേൺ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ മസിൽ ടോൺ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കും നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മളുടെ അകത്തുള്ള വിസറൽ ഓർഗൻസിനെയൊക്കെ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മസിൽസാണ് അപ്പം നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവരും വയറും തള്ളി പുറകുവശവും തള്ളി നടക്കും പക്ഷേ എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കരുത് വയറിന് ടക്ക് ഇൻ യുവർ സ്റ്റമക്ക് ആൻഡ് ടക്ക് ഇൻ യുവർ ബട്ട് ബാക്ക് സൈഡും അല്പം വള അകത്തേക്ക് പിടിച്ച് വയറും ടക്ക് ഇൻ ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ രീതി അങ്ങനെ തന്നെ ആകുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ആ പൊസിഷൻ ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് കുറച്ച് എഫേർട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ കുറേ കാലറി ആ പൊസിഷൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ ബേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം പറയുന്ന എക്സസൈസിൽ ആദ്യത്തെ പൊസിഷൻ ഈ ഇടത്ത് ഈ കാണുന്നതാണ് നീണ്ടു നിവർന്ന് ആദ്യത്തെ ഒരു പടം മാത്രമുള്ള പേജിൽ കാലൊക്കെ നീണ്ടു കിടക്കുക കാ കൈ രണ്ടും സൈഡിൽ കമർത്തി വെക്കുക കാല് നീട്ടി വെച്ച് കിടക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വയറൊക്കെ ചാടിയിരിക്കുന്നത് കാണാം രണ്ടാമത്തെ പൊസിഷനാണ് മോളിൽ കാണുന്ന ഈ പടം മോളിൽ കാണുന്ന പടം അത് കാണാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ പൊസിഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ശ്വാസം അകത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് പുറത്തോട്ട് വിട്ട് വയറ് അകത്തേക്ക് വലിക്കുക നമ്മൾ ശ്വാസം എക്സ് എക്സൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഡ്രോ യുവർ സ്റ്റമക്ക് ഇൻ വയർ അകത്തേക്ക് വലിക്കുക അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് എക്സൈൽ ചെയ്യുക വയറിങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന അത്രയും നേരം ഹോൾഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എക്സൈൽ ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എക്സൈൽ ചെയ്ത് തീർന്നാലും ഹോൾഡ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുക ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ഈ മസിലെല്ലാം വിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യുക അതൊരു നാച്ചുറൽ പോസ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് വരും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പമ്പ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വയർ റിലാക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഹെയിൽ ചെയ്യും മൂന്നാമത്തെ പൊസിഷനാണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെയും ഇതുപോലെ തന്നെ എക്സൈൽ ചെയ്യുക വയറകത്തേക്കാക്കുക അതിൻ്റെ ആക്കിയ ശേഷം കൈ മു
ഇതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് മുകളിൽ കാണുന്ന പടമാണ് അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെയും നിങ്ങൾ റിലാക്സ് ചെയ്യുക ശ്വാസഭാഗത്തേക്ക് എടുക്കുക പിന്നെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ട് വയറിൻ്റെ മസിൽ ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ച ഷോൾഡർ മസിൽസ് എല്ലാം ടൈറ്റാക്കിയിട്ട് കാലും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുക കാലിൻ്റെ പാദം വിരലുകൾ നീട്ടി പുറത്തോ പുറത്തോട്ട് നീട്ടി പിടിച്ച് കാലിൻ്റെ വിരലുകൾ കാല് നീട്ടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കാലിൻ്റെ മസിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും കാഫ് മസിലും തൈ മസിലും ഒക്കെ ടൈറ്റാക്കുക അങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പിന്നെയും റിലാക്സ് ചെയ്യുക അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് താഴെ കാണുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പും ചെയ്യുക അതായത് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ശ്വാസഭാഗത്തോട്ട് എടുത്തിട്ട് ശ്വാസം പുകർത്തോട്ട് വിട്ട് വയർ ടൈറ്റൺ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം കൈ ടൈറ്റൺ ചെയ്ത് അതിനുശേഷം കാല് ടൈറ്റൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം തലയും കാലും അല്പം ഉയർത്തുക ഒരുപാട് ഉയർത്തരുത് തലയും ഉയർത്തി കാലും ഉയർത്തി ഈ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കാവുന്ന അത്രയും നേരം നിൽക്കുക എന്നിട്ട് റിലാക്സ് ചെയ്ത് ശ്വാസം അകത്തേക്കെടുത്ത് കിടക്കുക അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ഈ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും പരിചയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് മാത്രം ആ ആ രീതിയിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യമേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കി മലന്ന് കിടന്ന് കൈയും കാലും നീട്ടി വെച്ച് കിടന്നിട്ട് ശ്വാസമുള്ളിലേക്കെടുത്ത് പിന്നെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ട് വയറിനെ വയർ അകത്തേക്കാക്കുക അതായത് എക്സൈൽ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ബ്രീ വെൻ യു ബ്രീത്ത് ഇൻ യു ഡ്രോ യുവർ സ്റ്റമക്ക് മസിൽസ് ഇൻ അങ്ങനെ ഏറ്റവും അകത്തേക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് കൈയുടെ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ച് കൈയുടെ മസിലുകളും ടൈറ്റാക്കുക അപ്പോൾ ഷോൾഡർ തൊട്ട് വയർ വരെയുള്ള മസിൽസ് എല്ലാം ടൈറ്റാകും നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിടന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാം ഈ ഡ്രോ നമ്മൾ എക്സൈൽ ചെയ്ത് വയറിൻ്റെ മസിലിനെ ടൈറ്റാക്കുമ്പോൾ വയറിൻ്റെ താഴെ നിന്നു വരെ അത് ടൈറ്റായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഗ്രോയിൻ തൊട്ട് ഒരു ടൈറ്റായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മളറിയും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ കൈയുടെ അത് ടൈറ്റാക്കി കൈയും ടൈറ്റാക്കി കാലിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കാലിൻ്റെ വിരലുകളൊക്കെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കാലിൻ്റെ കാഫ് മസിൽസും കാലിൻ്റെ മസിലും ടൈറ്റാക്കി ത കാലും തലയും പതുക്കെ പൊക്കുക ഇതാണ് ഇതാണ് കൺ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഇത് മറ്റേ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ദിവസം തന്നെയും ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്യാം ഈ എക്സസൈസ് ദിവസം പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ആദ്യം എണീക്കുമ്പോൾ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്കെങ്ങാനും കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കിടക്കാൻ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നാല് പ്രാവശ്യം പിന്നെ കിടക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം കൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു കാര്യം കാണും നിങ്ങളുടെ വയറ് കുടവയർ മാറിയതായിട്ട് കാണും വയറെ തൊട്ട് നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ ഹാർഡ്നെസ് മാറിയതായിട്ട് കാണും ഇതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ അനുഭവിച്ച കാര്യമാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കൈയുടെ മസിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മസിൽ പിടിച്ച് നോക്കുമല്ലോ കൈ മടക്കി പിടിച്ച് മസിൽ നോക്കുമ്പോൾ ആ മസിലും കുറച്ചുകൂടെ വലുതായതായിട്ട് കാണാം വളരെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ കൈയും കാലും എല്ലാം ഈ മസിൽസ് വലുതാകുന്നത് കൊണ്ട് എന്തുണ്ടാകുന്നു പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കൂടും ഈ മസിൽസിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോജൻ ഈ എക്സസൈസ് കൊണ്ട് പോകും നടക്കുമ്പോൾ കാലിലെ മസിൽ മാത്രമേ കാര്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ എല്ലാ മസിലിലും സ്റ്റോർ ഗ്ലൈക്കോജൻ പോകും കൂടുതൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് കുറയും കാരണം ബ്ലഡിലുള്ള ഗ്ലൂക്കോസ് ഈ മസിലിലേക്ക് ഗ്ലൈക്കോജനായിട്ട് പോകും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ മസിൽസ് വലുതായത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ കൂടും പല അദ്ദേഹം പല സ്റ്റെപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കുറച്ച് സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ രക്തത്തിൽ ആ ഗ്ലൂക്കോസ് കൂടി വരികയില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഈ എക്സസൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കും പ്രയാസമുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി സെഡൻറ്ററിയായി ക്ഷീണമൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വയസ്സായ എനിക്ക് തന്നെ ഇത് ചെയ്യാം ഞാൻ അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറച്ചുകൂടെ ബ്രിസ്ക്കാക്കുക വേറെ ഒരു കാര്യം
വളരെ കുറവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡയറ്റിൻ്റെ എക്സസൈസാണ് ഏറ്റവും പ്രൈമറി അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാം അത് ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നാണ് എൻ്റെ അപേക്ഷ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ആർക്കും ഉപദ്രവം ചെയ്യും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല നടുവിന് വലിയ പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ കഴുത്തിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ ഒക്കെ നോക്കി ചെറിയതായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേദന തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അവർ ആ രീതിയിൽ അത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴുത്തിന് പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർ കാലും കൈയും എക്സസൈസ് ചെയ്യുക ഈ പൊങ്ങുന്ന പൊസിഷൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഇത് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യുക അവരവൻ്റെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് പക്ഷേ ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് കുമാറും മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള എക്സസൈസസും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വോക്കിംഗ് വോക്കിംഗ് ആണ് എയ്റോബിക്കായിട്ട് പറയുന്നത് ആനറോബിക്കായിട്ട് വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ് നമ്മുടെ സ്ട്രെച്ച് ബാൻഡ്സ് ഞാനൊരു സ്ട്രെച്ച് ബാൻഡ് വാങ്ങിച്ചു അത് കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമ്മളുടെ ജീവിത രീതി തന്നെ നമ്മുടെ തെറ്റായ ജീവിത രീതി തന്നെ മാറ്റുന്നതാണ് ഏതായാലും ഇത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതും എന്നെ പോലെ എല്ലാം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കണം ശ്രീജിത്ത് കുമാറിൻ്റെ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഒരു വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാക്കി വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതി അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കീറ്റോ എല്ലാവർക്കും അക്സസിബിൾ അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി എക്സ്പെൻസീവ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ കയ്യിൽ കീറ്റോ ഫുഡ്സ് കാണണം വളരെ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ബട്ടർ ഗീ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എം സി ടി ഓയിൽ എം സി ടി ഓയിൽ ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഗ്രീൻ പിന്നെ ഉള്ളത് ബദാം പോലെയുള്ള നട്ട്സ് ആമണ്ട് ഫ്ലവർ ബദാമിൻ്റെ മാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും പലതും നമ്മൾ വീട്ടിൽ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാത്ത സാധനങ്ങൾ എന്നാൽ ഡോക്ടർ മമ്മിയും ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്തും പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഫാമിലിയുടെ ഡയറ്റ് തന്നെയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡയറ്റ് വിത്ത് എ സെർട്ടൺ ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ അതാണ് അത് വേറൊരു രീതി അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഈ കീറ്റോ എല്ലാവർക്കും സസ്റ്റൈനബിൾ ആൻഡ് അറ്റൈനബിൾ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ ഡയറ്റ്സും നിങ്ങൾ നോക്കണം ഞാനും ഈ ഡയറ്റൊക്കെ ഇപ്പം നോക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇനിയും അല്പം കൂടെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിന് ഞാനൊരു മൂന്ന് നാല് വീഡിയോയിൽ തീർക്കാൻ ശ്രമിക്കാം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സീരീസിൽ എനിക്ക് പുതിയതായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്ന ഡയബറ്റിസിൻ്റെ കുത്തിവെപ്പ് മാറി ഡയബറ്റിസ് കുറച്ച് കിഡ്നി ഡിസീസ് ഒന്നും വരാതെ ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ എന്തായാലും പ്രാവർത്തികമായിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാനിനി ഈ അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാലും ഞാൻ പുതിയതായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഇനിയും പറയാനുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം പക്ഷേ അധികം കാലം ഇനി ഞാൻ ഈ സീരീസ് തുടരുന്നെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തായാലും നന്ദി നമസ്കാരം